ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഗ്ലോബൽ നേഴ്സ് ഞാൻ ഇന്ന് എൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ വീഡിയോയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വന്നേക്കാണ് ഇവിടെ എന്തായാലും ആയിരുന്നു തന്നെ എല്ലാവരോടും ഒരു ബിഗ് താങ്ക്സ് കാരണം എനിക്ക് ഒരു നൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്ന് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിനെ കിട്ടി പിന്നെ എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോയ്ക്ക് തന്നെ നയൻ ഹൺഡ്രഡ് വ്യൂവേഴ്സിനെ കിട്ടി അതിലെന്തായാലും എല്ലാവരോടും ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട് കുറെ പേര് എന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു ഈ വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഷെയർ ചെയ്യാനും അവരുടെ വാട്സപ്പിലും ഫേസ്ബുക്കിലും അങ്ങനെയൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് എന്നെ ഒരുപാട് പേര് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തായിരുന്നു അതിലെന്തായാലും എല്ലാവരോടും ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് എൻ്റെ കൂട്ടുകാരൊക്കെ എൻ്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ പേഴ്സണലി മെസ്സേജ് അയച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞായിരുന്നു എന്തോ സൗണ്ട് ഒരു പ്രശ്നമുണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ ഞാൻ കുറച്ച് നെർവസ് ആയിട്ടൊക്കെ കണ്ടു എന്നൊക്കെ സംഭവം ശരിയാണ് ഞാൻ കുറച്ച് നെർവസ് ആയിരുന്നു ആക്ച്വലി കാരണം ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തത് അന്ന് അതും ഞാൻ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു സംസാരിച്ചു അങ്ങനെ ഒന്നൊരു ശീലമില്ല അതായത് ഇങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ അപ്പൊ എനിക്കൊരു ഫീൽ ചെയ്തെന്ന് വെച്ചാല് ഞാനൊരു ആയിരം പേരുടെ സദസ്സിന്റെ മുന്നിൽ നിന്നിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരു ആദ്യമായിട്ട് പ്രസംഗിക്കുന്നു അങ്ങനത്തെ ഒരു ഫീൽ ആയിരുന്നു എനിക്ക് അതിന്റെ ഒരു ചെറിയ ടെൻഷൻ ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അത് ഓക്കെ ആവായിരിക്കും മാറും എന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ് എന്തായാലും അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചാല് കുവൈറ്റ് ഫോറിൻ വെരിഫിക്കേഷൻ നഴ്സസിന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ എങ്ങനെ നമുക്ക് വെരിഫിക്കേഷന്റെ കാര്യങ്ങൾ കൗൺസിലിൽ പോയിട്ട് ചെയ്യാം അതിന് എന്തൊക്കെ വേണം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ എല്ലാവരും ഇവിടെ എൻ്റെ കൂടെ ഇരിക്ക പിന്നെ ഒരു കാര്യം മറക്കണ്ട എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് സജസ്റ്റ് ചെയ്യണം ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണെങ്കിൽ അതുപോലെ ബെൽ ഐക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യാനും മറക്കണ്ട അപ്പൊ ശരി നമുക്ക് തുടങ്ങല്ലേ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക് കുവൈറ്റ് ഫോറിൻ വെരിഫിക്കേഷൻ ഫോർ നേഴ്സസ് അപ്പൊ ഞാനിപ്പോ ഈ ഒരു ടോപ്പിക് കൊണ്ടുവരാൻ കാരണം എന്ന് വെച്ചാല് ഞാൻ എനിക്കിപ്പോ എന്റെ യു കെ ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു യു കെയുടെയും ന്യൂസിലൻഡിന്റെയും പ്രോസസ്സിങ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ പേപ്പേഴ്സ് ഒക്കെ അയക്കാനായിട്ട് ഞാൻ നാട്ടിൽ നിന്നുള്ള പേപ്പേഴ്സ് ഒക്കെ എനിക്ക് അയക്കാൻ സാധിച്ചു എനിക്ക് പ്രശ്നം ഉണ്ടായില്ല ഞാനിങ്ങനെ എനിക്കിവിടെ നിന്ന് നേരിട്ട് പോകാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു ഏജന്റുമാരെ കേൾപ്പിച്ച് അവരെന്റെ കൗൺസിലിലെ ജോലികളും മറ്റും എല്ലാം ചെയ്തു തന്നായിരുന്നു അതൊന്നും കുഴപ്പമില്ല അതൊക്കെ എല്ലാം സബ്മിറ്റ് ആയി ന്യൂസിലൻഡിന്റെയും യു കെയുടെയും ഒക്കെ പക്ഷെ എന്താ പറയാ കുവൈറ്റിന്റെ വെരിഫിക്കേഷന്റെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ ചെന്നപ്പോൾ എനിക്ക് കുറച്ച് നടക്കേണ്ടി വന്നു ഞാനൊരു ആറ് തവണ ഇപ്പൊ ഇതുവരെ തന്നെ പോയിട്ടുണ്ട് കുവൈറ്റ് നഴ്സിംഗ് കൗൺസിലിൽ അത് നമ്മുടെ സഭ റീജിയണിലാണ് സഭ ഹോസ്പിറ്റൽ കറക്റ്റ് ലൊക്കേഷൻ എനിക്ക് എങ്ങനെ പറഞ്ഞു തരാന്ന് അറിയത്തില്ല പക്ഷെ സഭ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ആ ഏരിയയിലാണ് മുന്നത് സാൽമിയലായിരുന്നു ഇപ്പൊ കുറച്ച് കാലമായിട്ട് സഭയിലോട്ട് മാറിയൊക്കെയാണ് അപ്പൊ ഞാനവിടെ ചെന്ന് ഇപ്പൊ ഒരു ആറ് തവണ പോയി അപ്പൊ എന്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് വെച്ച് എനിക്ക് എന്താ പറയാ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാനായിട്ടായിരുന്നു കാരണം ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒക്കെ അത് ഉപകാരപ്പെടായിരിക്കും ഭാവിയിൽ ആരെങ്കിലൊക്കെ പുറത്തോട്ട് പോകാനൊക്കെ നോക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുവൈറ്റിൽ നിന്ന് അവർക്കൊക്കെ ഉപകാരപ്പെടുമായിരിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് ആക്ച്വലി നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് യു കെ അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂസിലാൻഡ് ഓസ്ട്രേലിയ അയർലൻഡ് മെയിൻ ആയിട്ട് ഈ നാല് രാജ്യങ്ങളിലേക്കാണ് ഇപ്പൊ എല്ലാവരും പോകുന്നത് അപ്പൊ ഈ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാല് അതാത് കൗൺസിലിൽ നിന്ന് വെരിഫിക്കേഷൻ ഫോം ഉണ്ട് അത് ഫിൽ ചെയ്തായിരിക്കണം അപ്പൊ നമ്മുടെ കുവൈറ്റിന്റെ കൗൺസിലിൽ നിന്ന് വെരിഫിക്കേഷൻ ഫോം ഫില്ല് ചെയ്ത് അയക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ടുള്ള അവർ ആവശ്യപ്പെടുന്ന പേപ്പറുകൾ അതായിട്ട് കൊണ്ട് ചെന്നാൽ മാത്രമേ അവർ നമുക്ക് ചെയ്തു തരത്തുള്ളൂ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ നമ്മൾ വെറുതെ പോണതാണ് അവർ അത് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മുടെ ഒന്നും പേപ്പേഴ്സ് വാങ്ങിട്ട് പോലുമില്ല അതൊക്കെ ആയിട്ട് കൃത്യമായിട്ട് വരാനേ പറയത്തുള്ളൂ അപ്പൊ ആ വെരിഫിക്കേഷൻ ഫോം ഫില്ല് ചെയ്ത് വാങ്ങണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ വേണം അതാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് അതിലിപ്പോ മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഓൾറെഡി സ്റ്റിൽ വർക്കിംഗിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എനിക്കൊരു ലിസ്റ്റ് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ചെന്നപ്പോൾ അപ്പൊ അത
അതിൻ്റെ നമ്മുടെ സൈ പാർട്ടി ഇപ്പം യു കെയിൽ ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ പാർട്ടി ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഫിൽഡാണ് ന്യൂസിലാൻഡിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്യണം പാർട്ട് പിന്നെ പാർട്ട് ബിയും സിയും ഒക്കെയാണ് കൗൺസിലിങ്ങിന് ഫില്ല് ചെയ്ത് തരുന്നത് അയർലൻഡിൻ്റെയും ഓസ്ട്രേലിയയുടെയും ഞാൻ ആക്ച്വലി ഫോം കണ്ടിട്ടില്ല എങ്ങനെയാണെന്ന് അതിൻ്റെയും ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഫിൽഡായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫിൽ ചെയ്യണം പിന്നെ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ സാലറി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വേണം അത് വിത്തിൻ സിക്സ് മന്ത്സിനുള്ള ഉള്ളിലുള്ളതായിരിക്കണം അപ്പൊ അത് വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ മിനിസ്ട്രി എന്നാണെങ്കിൽ മിനിസ്ട്രി എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഏതെങ്കിലും കമ്പനിയുടെ അണ്ടറിലാണെങ്കിൽ അവിടെ നിന്നുള്ള സാലറി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യണം പിന്നെ മെയിൻ ആയിട്ട് വേണ്ട സംഭവമാണ് നമ്മുടെ ഗുഡ് സ്റ്റാൻഡിങ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഫ്രം ദ പ്ലേസ് ഓഫ് വർക്ക് അതിൽ നമ്മൾ ഏത് ഹോസ്പിറ്റലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ നിന്നുള്ള സ്റ്റിൽ വർക്കിംഗ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അതിൽ നമ്മുടെ ക്യാരക്ടറിനെ കുറിച്ച് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം പിന്നെ മെയിൻ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൽ സൈൻ ചെയ്തിരിക്കേണ്ടത് നേഴ്സിങ്ങിന്റെ ഹെഡ് ഓഫ് ദ നഴ്സിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് അതായത് നഴ്സിങ്ങിന്റെ മെയിൻ ഹെഡ് ആരാണോ ആ വ്യക്തിയുടെ സൈനും സ്റ്റാമ്പും വേണം പിന്നെ നമ്മുടെ മെഡിക്കൽ ഡയറക്ടർ നമ്മുടെ ടീം ലീഡർ ഇപ്പൊ മെഡിക്കൽ ടീമിന്റെ ടീം ലീഡർ അവരുടെ സൈനും സ്റ്റാമ്പും വേണം ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു എക്സ് സ്റ്റിൽ വർക്കിംഗ് സർട്ടിഫിക്കറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റോ കൊണ്ട് ചെന്നാൽ മാത്രമേ അവരത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ അതാണ് ഒരു ഫസ്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന കാര്യം പിന്നെ വേണ്ട നമ്മുടെ പാസ്പോർട്ട് കോപ്പി വേണം പിന്നെ നമ്മുടെ സ്കൂൾ റിലേറ്റഡ് അതായത് ഇപ്പൊ നഴ്സിങ്ങിന്റെ പഠിച്ച സമയത്ത് ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റ് മാർക്ക് ലിസ്റ്റ് അതിന്റെ ഒക്കെ കോപ്പികൾ കൊണ്ടുവരണം ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വേണ്ടത് ഇനിയിപ്പോ നമ്മൾ റിസൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇപ്പൊ ചിലവർക്ക് ഇവിടുന്ന് റിസൈൻ ചെയ്ത് ഓൾറെഡി പോയതായിരിക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സാലറി സർട്ടിഫിക്കറ്റിന് പകരം നമ്മുടെ കമ്പനിയിൽ നിന്നുള്ള ക്ലിയറൻസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വേണം അതായത് ഇപ്പൊ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്നാണെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് ഒരു ക്ലിയറൻസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വാങ്ങണം നമ്മൾ റിസൈൻ ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ അത് ആര് റിസൈൻ ചെയ്ത് പോവാണെങ്കിലും അത് ശ്രദ്ധിക്കുക അത് വാങ്ങിച്ചിട്ട് പോകാൻ ശ്രമിക്കുക ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ റിസൈൻ ചെയ്തത് ഈ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് പോകാനല്ലെങ്കിലും ഇനി പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ഭാവിയിൽ നമുക്കൊരു ചാൻസ് കിട്ടി നമുക്ക് പോകണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ പിന്നീട് നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ഈ പേപ്പേഴ്സ് ഒക്കെ നമ്മുടെ ഹോസ്പിറ്റലിനൊക്കെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്ത് വാങ്ങിച്ചെടുക്കാൻ ചെല്ലുക അപ്പോൾ അത് മുന്നേ കൂട്ടി വാങ്ങിച്ചു വെച്ചേക്കാം പിന്നെ അതുപോലെ ഞാൻ പറയാൻ വിട്ടു പോയൊരു കാര്യം ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്ന് ഒരു ഇതുണ്ട് അതെല്ലാവർക്കും അറിയാം കുവൈറ്റുള്ള എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇപ്പൊ മിനിസ്ട്രിയിലുള്ളവർക്ക് അവര് സ്റ്റാഫുകൾ തന്നെയാണ് ചെയ്യണത് നമുക്ക് ഇപ്പൊ പ്രൈവറ്റിൽ ഇങ്ങനെ കെ ഒ സി അങ്ങനെയൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യണ ഇപ്പൊ കോൺട്രാക്ടിലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യണവർക്ക് നമ്മുടെ കമ്പനി അത് തുടങ്ങി വെക്കും പക്ഷെ അതിന്റെ ഒരു ശരിക്കുള്ള ഒരു ഫോളോ അപ്പും കാര്യങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് അങ്ങനെ ഉണ്ടാവാറില്ല ഇപ്പൊ എനിക്ക് തന്നെ ഞാൻ ഈ ഇത് ഈ ഡോക്യുമെന്റിന്റെ ആവശ്യത്തിന് കൗൺസിലിൽ ചെന്നപ്പോഴാണ് ഞാൻ അറിയുന്നത് ഇങ്ങനെ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വേണമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചു ദൈവം എപ്പെട്ടു പോയല്ലോ എന്ന് കാരണം നമ്മൾ അതിനെ കുറിച്ച് ഒരു ഫോളോ അപ്പ് ഒന്നും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ വിചാരിച്ചു നമുക്ക് ഇതൊന്നും ആവശ്യമില്ലായിരിക്കുന്നു പക്ഷെ അവിടെ ചെന്നപ്പോഴാണ് അറിഞ്ഞത് പിന്നീട് ഞാൻ എന്താ പറയാ ഇവിടെ മൊഹി എന്ന് പറയും അതിന്റെ ഓഫീസിനെ മിനിസ്റ്ററി ഓഫ് ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ അത് ഷെർക്കിലാണ് അവിടെ ഒരാളെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്ത് നമ്മുടെ യൂസർ ഐ ഡി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ സിവിൽ ഐ ഡി നമ്പർ ആണ് പാസ്വേഡ് എനിക്ക് തോന്നുന്ന കോമൺ ആയിട്ടൊരു പാസ്വേഡാന്ന് തോന്നുന്നു എന്തായാലും എനിക്ക് എന്റെ പാസ്വേഡ് റീസെറ്റ് ചെയ്ത് തന്നു എന്നിട്ട് ഞാനൊരു അണ്ടർ പ്രോസസ് എന്നുള്ളൊരു ഫോം നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് എടുക്കാൻ പറ്റും അതിൽ നമ്മുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ റിക്വസ്റ്റിൽ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ആ ഹിസ്റ്ററിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ആ ഫോം എടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ അതെടുത്തിട്ടാണ് ഞാൻ സബ്മിറ്റ് ചെയ്തത് പക്ഷെ എനിക്ക് ഇതിലെല്ലാ പേപ്പറുകളും സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല അപ്പൊ ഞാൻ അതുകൊണ്ട് എന്റെ ന്യൂസിലാൻഡിന്റെ പ്രോസസ്സിംഗ് ഇങ്ങനെ ഒരു പെൻഡിങ്ങിൽ നിൽക്കുകയാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു യു കെ പ്രോസസ്സിങ്ങും കൂടി ചെയ്തിട്ടേക്കാന്ന് കരുതി അപ്പൊ യു കെ പ്രോസസ്സിങ്ങിനെ ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങിയപ്പോ എന്റെ ഒരു ഫ്രണ്
ലൈസൻസ് ടു പ്രാക്ടീസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇതാണ് സംഭവം എനിക്കിത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം കിട്ടിയായിരുന്നു അപ്പൊ ഈ സംഭവം സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവര് യു കെയുടെ ഡിസിഷൻ ലെറ്റർ നമുക്ക് തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു ഒന്നുകൂടി കാണിക്കുകയാണ് ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്നും വായിച്ചെടുക്കണ്ട ജസ്റ്റ് ഞാൻ എന്റെ മോഡൽ കാണിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഇത് ഇത് കിട്ടിയാല് യു കെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് എല്ലാ പേപ്പേഴ്സും കിട്ടാറില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ യു കെയിലോട്ട് പോകാൻ ഏറ്റവും ബെറ്റർ ഓപ്ഷൻ യു കെയിലോട്ട് പോകുന്നതായിരിക്കും അപ്പൊ ഈ ലൈസൻസ് ടു പ്രാക്ടീസ് നമുക്ക് കിട്ടാൻ നമ്മള് സ്റ്റിൽ വർക്കിംഗ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കിട്ടത്തുള്ളൂ നമ്മുടെ ലൈസൻസ് ഒക്കെ വാലിഡ് ആണെങ്കിൽ മാത്രം അപ്പൊ അതിന് നമ്മള് എന്തോ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാല് നമുക്ക് ആകെ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ മതി ഒന്ന് നമ്മുടെ ലൈസൻസിന്റെ കോപ്പി അറബിക് കോപ്പി പിന്നെ നമ്മുടെ പാസ്പോർട്ടിന്റെ കോപ്പി അതുപോലെ ഒരെണ്ണം കൂടി വേണമായിരുന്നു ആ സാലറി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കൗൺസിൽ ചെയ്യുന്ന ഈ ലൈസൻസ് ടു പ്രാക്ടീസ് തരും അത് നിങ്ങൾ അവിടെ പോയിട്ട് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി എനിക്ക് ലൈസൻസ് ടു പ്രാക്ടീസിന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ അവർ തരും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഒരു വൺ വീക്ക് ടു ടെൻ ഡേയ്സിലൊക്കെ കിട്ടണുണ്ട് എനിക്ക് അത്രയും ദിവസത്തിനുള്ളിൽ കിട്ടിയായിരുന്നു എന്നിട്ട് ഈ സംഭവം നമ്മൾ കുവൈറ്റിന്റെ മറ്റേ നഴ്സിംഗ് കൗൺസിലിന്റെ അവിടെ യു കെയുടെ ഇതിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്താൽ മതി അതുപോലെ എന്റെ ഒരു കോപ്പി അയച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യാം അപ്പൊ അത് അവർ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഒരു മെയിൻ കാര്യം പറയാനായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോ ഇട്ടത് കാരണം ഇത് കിട്ടാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല കാരണം നമുക്ക് ആകെ മൂന്ന് കാര്യം ഇതിന് ആവശ്യമുള്ളൂ നമ്മുടെ ലൈസൻസ് കോപ്പി പാസ്പോർട്ട് കോപ്പി സാലറി സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ കോപ്പി ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് കിട്ടാൻ ഈസിയാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ഇത് ഒപ്പിച്ചെടുത്തു എന്തായാലും അപ്പൊ എനിക്ക് എന്തായാലും ഇനിയിപ്പോ യു കെയിലോട്ട് പോകാൻ പറ്റും ഞാൻ പക്ഷെ ഇനി എന്റെ കുവൈറ്റ് ന്യൂസിലാൻഡ് വെരിഫിക്കേഷന്റെ അയക്കാനും കൂടി ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് അതിനിപ്പോ ഞാൻ ഈ മാസം റിസിഗ്നേഷൻ ആണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നോക്കണം അവിടെ പോയിട്ട് കൂടി റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കണം എങ്ങനെയെങ്കിലും ചെയ്ത് തരുമെന്ന് അറിയത്തില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ നമുക്കപ്പൊ മെയിൻ ആയിട്ട് ഫസ്റ്റ് തിങ് വെരിഫിക്കേഷൻ അയക്കണം അത് നടക്കില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗുഡ് സ്റ്റാൻഡിങ് പക്ഷെ ഈ ഗുഡ് സ്റ്റാൻഡിങ്ങിനും വെരിഫിക്കേഷനും നമുക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് വേണ്ട പേപ്പേഴ്സ് ഒക്കെ സെയിം ആണ് പിന്നെ ആകെ നടക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ഈ ലൈസൻസ് ടു പ്രാക്ടീസ് ഒപ്പിക്കാം അത് ഒപ്പിച്ചിട്ട് നമുക്ക് യു കെയിൽ പോകാന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ കുവൈറ്റിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന നേഴ്സുമാരോട് എനിക്ക് പ്രത്യേകം പറയാനുള്ളത് ആര് നിങ്ങളൊക്കെ യു കെയിലോട്ട് പോകാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ പറയുക നിങ്ങൾ ഒന്നോ രണ്ടോ തവണ കൗൺസിലിൽ പോയിട്ട് കാര്യം നടക്കുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ദയവായിട്ട് എൻ എം സിക്ക് ഒരു മെയിൽ അയക്കാം നമ്മുടെ സിറ്റുവേഷൻ ഇങ്ങനെ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ മെയിൽ അയച്ചപ്പോൾ അവർ എന്നോട് പറഞ്ഞായിരുന്നു അവർക്കറിയാം കുവൈറ്റിലെ സിറ്റുവേഷൻ ഇങ്ങനെയാണെന്ന് അതുകൊണ്ട് അവര് പരമാവധി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞായിരുന്നു എനിക്ക് രണ്ടു തവണ മെയിൽ അയച്ചു രണ്ടിന് നല്ല പോസിറ്റീവ് റെസ്പോൺസ് വന്നു അപ്പൊ എല്ലാവരും പരമാവധി യു കെയിലോട്ട് പോകാൻ ശ്രമിക്കുന്നവരൊക്കെ മെയിൽ അയക്കുക അവർക്ക് അപ്പൊ അവർ നല്ലൊരു റെസ്പോൺസ് കിട്ടുക ഒരു ഫൈവ് വർക്കിംഗ് ഡേയ്സ് ആണ് മെയിലിൽ റിപ്ലൈ തരാനായിട്ട് പറയുന്നത് പിന്നെ ബാക്കി രാജ്യങ്ങളിലേക്കും ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് മെയിൽ അയച്ചു നോക്കാം ഇപ്പൊ ന്യൂസിലാൻഡ് ആണെങ്കിലും ഓസ്ട്രേലിയ ആണെങ്കിലും സിറ്റുവേഷൻ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ട് അതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയിപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട പേപ്പറുകളൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ കമ്പനിയിൽ നിന്നൊക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ അത് കുഴപ്പമില്ല നിങ്ങൾക്ക് അതായിട്ട് ഫോർവേഡ് ചെയ്യാം അവർ കൗൺസിൽ നിന്ന് ചെയ്ത് തരും വെരിഫിക്കേഷൻ ഒക്കെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു ടു വീക്സ് ടു വൺ മന്ത് ഒക്കെ ടൈം ആണ് അവർ പറയുന്നത് കാരണം ഒരുപാട് ഒരു മാസ് റിസിഗ്നേഷൻ ആണ് കുവൈറ്റിൽ ഇപ്പൊ നടക്കുന്നത് നമുക്കപ്പോൾ ഒരുപാട് ഇവിടെ ഇവർക്ക് ഒരുപാട് സ്റ്റാഫ് ഷോർട്ടേജ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടൊക്കെയാണ് അവർ നമുക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളൊന്നും തരാത്തതും അതും ഒരു കാരണമാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ അപ്പൊ ഈ ഒരു കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയാനായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് വീഡിയോ കൂടെ ചെയ്തത് ഒരാൾക്കെങ്കിലും ഇതുകൊണ്ട് ഒരു ഉപകാരം ഉണ്ടാവായിരിക്കും എന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ ഞാൻ നിർത്താണ് പിന്നെ ഞാൻ നിർത്തുന്നതിന് മുന്നേ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനോ ആർക്കെങ്കിലോ ഇവിടെ നിന്ന്